arkadaşlar. Yeni bir dersimize tekrar merhaba. Bu dersinde bir subdomain oluşturmayı göstereceğim. E, bundan önce file text protocol programına online ve programsal olarak dost atmayı göstermiştim. Bu dersimize de subdomain oluşturmayı göstereceğim. Şimdi arkadaşlar hosting şirketimizin müşteri paneline giriyorum ve buradan kontrol panelime giriyorum. Evet. Kontrol panelime girdim ve Windows Hosting yönetimi bölümünden subdomain bölümüne giriyorum ve domainimi seçtim. Şimdi çok basit bir işlem arkadaşlar. Örneğin bir web sayfamıza subdomain bir kategori oluşturmak istiyoruz. Mesela kullanıcılara ayrıcalıklı bir bölüm destek bölümü oluşturmak istiyorum. Buraya destek yazıyorum ve ekle diyorum. Biraz bekliyoruz. Sub domainimiz kuruldu. Gördüğünüz gibi destek nokta alicangrenç nokta com. Şimdi arkadaşlar ben bu destek bölümümü bir kategori olarak web sayfamda kullanabilirim. Gördüğünüz gibi gayet basit bir işlem. Size tek gereken şey dediğim gibi bir hosting şirketinizin olması lazım. Birçok kişi bunu free yani bedava hosting lerden yapmaya çalışıyor fakat hiçbir hosting bedavaya bu hizmeti sunmaz arkadaşlar ve benim size tavsiyem bu işe atıldıysanız belli bir miktar para göz önünde bulundurarak daha sağlam bir şekilde çalışabilirsiniz teşekkür ediyorum